Europe 1, il est 6h46. Le kiosque d'Europe 1, je vous présente les trois femmes qui m'accompagnent ce matin. Marguerite Lefebvre pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international et Eva Rock devant la télé. Bonjour à toutes les trois. Bonjour, Bonjour Maxime. Et pour commencer vos journaux nationaux avec ce matin, je vous le disais, une bonne dose de science-fiction au-delà du réel. C'est le titre à la une de Libération, la campagne présidentielle au-delà du réel. 2017, c'est le big bazar dit Libé, renoncement du président, élimination de Juppé et Valls, affaire Fillon. La campagne tourne au jeu de massacre, plus aucune piste n'est à exclure, c'est ce qu'explique Libération. Et dans l'opinion, Nicolas Bétour en chérie. À dix semaines de l'élection, on ne sait même pas qui sera candidat. Je reviens à Libération qui a choisi comme illustration une photo du carnaval de Nice. Macron, Mélenchon, Le Pen, Hollande, version carton pâte et version géante. Ça tombe bien, Christian Estrosi, le président du conseil régional de PACA et premier adjoint à la mairie de Nice, elle sera avec nous tout à l'heure pour l'interview politique à 8h15. Le Figaro, lui, met notamment deux infos en une, et d'abord cette photo d'une voiture en train de brûler, émeute en banlieue parisienne, la crainte de la contagion. Le Figaro explique que pour l'instant, les émeutes restent limitées à la Seine-Saint-Denis, mais les autorités surveillent le risque de contagion. La contagion est l'attente. D'après le Figaro, les policiers savent que la période électorale est propice aux emballements. Et puis toujours dans le Figaro, la France recrute une nouvelle génération d'espions. La DGSE va embaucher d'ici 2019 600 nouveaux profils. Des geeks, des ingénieurs, des experts en nucléaire ou en balistique et des crypto-mathématiciens. Vous savez ce que c'est un crypto-mathématicien c'est un rapport avec l'informatique, j'imagine, non Oui, il y a un peu de ça. C'est un rapport surtout avec le codage. Les spécialistes oui. du codage et du décodage surtout. Alors, salaire autour de 35 000 euros bruts par an. Pour un débutant, ça peut monter jusqu'à 40 000, c'est ce que nous dit le Figaro. Et puisqu'on parle d'argent, l'équipe, petit titre en bas de page, 1,3 milliard sur la pelouse. Demain, PSG Barcelone en huitième de finale de la Ligue des Champions. Deux des équipes les plus chères au monde seront sur la pelouse. Valeur des joueurs du PSG, autour de 440 millions d'euros. Valeur des, des Barcelonais, deux fois plus, 850 millions d'euros. 1,3 milliard au total. Vous imaginez s'il y a 0-0 à la fin <rire> Eh oui, ça vaudra cher, le 0-0, mais c'est ça aussi la beauté du sport. Marguerite Lefebvre, 3-1 à la une de la presse régionale ce matin. La fin des feux rouges à la une d'aujourd'hui en France. Plusieurs expérimentations ont déjà eu lieu à Abbeville, Nantes ou encore Bordeaux. Les feux ont été remplacés par des stops ou des ronds-points et à chaque fois ça marche. Il y a moins d'accidents. La prochaine ville test, ce sera Paris. Un constat ce matin dans l'Alsace, les profs ont le blues, le quotidien qu'on sacre une pleine page au mal-être des enseignants. 20% d'entre eux souhaiteraient changer de métier. Alors certains osent démissionner, mais la plupart serrent les dents. Et puis le sensif et le plein, c'est à la une de la montagne. Affluence dans les stations de ski du massif Auvergnat depuis samedi. Tous les cours de ski sont complets, tout comme les hébergements pour les deux semaines à venir. Et on souhaite évidemment bonnes vacances à tous ceux qui ont la chance de faire un petit break. L'histoire du jour nous emmène à Nice, Marguerite, et vous l'avez trouvée donc dans Nice matin. Oui, c'est l'histoire d'Eliane, une niçoise de 66 ans qui pour sa retraite a décidé de changer d'appartement, de s'offrir un deux pièces dans une résidence. Comme l'appartement était déjà loué, elle a demandé à rompre le bail de la locataire, c'est ce que prévoit la loi. Sauf que cette locataire refuse de partir. Résultat, depuis quatre mois, Eliane vit dans le garage de cet immeuble, dans son box fermé à clé. Elle y a entreposé toutes ses affaires, mais n'a pas de courante, pas de toilette, pas de salle de bain. Je suis au bout du rouleau, je n'ai rien fait pour mériter ça, déplore Eliane, qui a déjà dépensé plus de 10 000 euros en frais de justice. Cette jeune retraitée doit désormais attendre la fin de la trêve hivernale le 15 mars prochain pour respirer, retrouver une vie normale. Oui, Peut-être qu'on peut lancer un appel ce matin à tous ceux qui seraient susceptibles à Nice d'aider Eliane. Voilà, c'est donc dans Nice matin euh, aujourd'hui. Merci Marguerite Lefebvre si vous pouvez aider Eliane. Envoyez-nous des petits messages, notamment sur Twitter. On fera bien évidemment suivre euh, dans ce kiosque Sophie Larmoyer, la presse internationale et un coup d'œil ensemble à la presse suisse ce matin au lendemain de votation fédérale importante. C'est comme ça qu'on appelle là-bas euh, les référendums, votation donc notamment une euh, qui va permettre aux petits-enfants d'immigrés d'accéder plus facilement à la nationalité suisse. Exactement, et ça n'est pas anodin dans un pays où plus de 20% de la population est étrangère. 
plébiscite en faveur de la naturalisation facilitée pour la troisième génération. C'est le titre du quotidien Le Temps qui rappelle ce oui très net des Suisses hein, à 60,4%. Il fallait aussi que la majorité des 26 cantons de la Confédération soient d'accord pour que la réforme passe, ce qui a été le cas. Seuls 7 cantons, tous à l'émanique, ont voté contre. Cette facilitation de la naturalisation pour les petits-enfants d'immigrés entrera en vigueur dans un an. Vous dites facilitation, ça veut dire que c'est vraiment compliqué encore aujourd'hui d'obtenir la nationalité ah, suisse Oui, ouais, le passeport à croix blanche se mérite. Ah. D'abord, c'est une procédure longue et chère, au moins 3 ans et 2000 euros environ. Mais surtout, c'est un parcours du combattant avec in fine un examen, une sorte de grand oral très redouté, surtout pour ces questions sur le système politique suisse. Mmh. Vous savez, il est assez complexe avec mmh. ces trois niveaux de décision fédérale, cantonale et communale. La réforme va donc simplifier les démarches et les rendre bien moins chères pour les moins de 25 ans. Alors cela dit, il reste encore pas mal de conditions à remplir pour, pour prétendre à la nationalité suisse. Ah oui, absolument. Pour le jeune lui-même et pour ses parents et ses grands-parents, cette réforme n'est pas une révolution. Même la députée qui l'a initiée, Ada Mara, qui est d'origine italienne, mmh. reconnaît que c'est une réformette, mais une réformette historique d'abord parce que quatre propositions de révision constitutionnelle avaient déjà été retoquées en 83, 94 et 2 en 2004. Et puis la presse suisse, la tribune de Genève par exemple, souligne que ces plus de 60% en faveur du oui sont une victoire sur la campagne agressive et biaisée des opposants. La droite conservatrice populiste avait placardé des affiches montrant une femme en niqab toute voilée de noir. Mais donc les citoyens suisses n'ont pas accepté cet amalgame entre islam et menace. Et voilà ce que l'on trouve ce matin donc à la une de la presse suisse. Merci Sophie. À la télé ce soir, Eva Rock. Aujourd'hui, c'est cinéma. Deux films oui. ce soir. Oui, exactement, ce lundi soir de vacances scolaires. Votre télé regorge de films à regarder en famille. Hein. Je vous en ai sélectionné deux. Mm -hmm. On commence avec un classique et sept musiques. Oh. James Bond. Mais non. <rire> Faudrait que vous... Si vous regardez en vidéo, donc vous venez de voir Sophie Larmoyer en train de faire un geste de lasso, j'imagine. Oui. Voilà, c'est la musique du génialissime John Williams, oui. à qui on doit aussi la BO de Star Wars. Et moi, je vous dis James Bond et vous réagissez pas. Ah, vous m'avez dit James Bond oui, oui, oui. Non, pas du tout, Indiana oui. Jones. Ah oui, c'est ça. Oui. C'était juste pour voir si vous suiviez votre propre chronique. Bah, chronique. Oui, non, c'est parce que je suivais surtout Sophie Larmoyer, Maxime Soitek. <rire> donc, Indiana, Indiana Jones, Jones, alias Harrison oui. Ford, qui débarque avec son lasso et son flegme légendaire. Alors, c'est un archéologue aux allures de Tintin qui est chargé de récupérer un, un médaillon qu'il conduira à l'Arche d'Alliance. C'est une pièce historique au pouvoir magique dont cherche à s'emparer Hitler. Et c'est à voir sur M6 à 21h. Demain, c'est la Saint-Valentin. Eva, mm -hmm. et vous n'avez pas un film un peu plus romantique pour bah, nous Évidemment. Bien ah. sûr que si. J'ai pensé à vous. Direction France 3, 20h55 pour une aventurière en cuisine cette fois-ci. Catherine Zeta-Jones, héroïne de cette comédie qui est intitulée Le goût de la vie. Alors elle est chef de cuisine à New York, caractérielle, célibataire. Elle se retrouve après le décès de sa sœur à devoir gérer sa nièce. Et là débarque un chef italien, Mais charmeur évidemment. et charmant, qui vient la seconder en cuisine. Enfin pas que dans la cuisine, extrait de la bande annonce. <rire> Cet endroit c'est moi, c'est mon rêve. Non, ce n'est qu'une infime partie. De temps en temps, il faut lâcher prise. Vous avez besoin d'un verre. Jamais au travail. Pour trouver. Vous ne buvez pas au travail, vous ne prenez pas de dessert et vous ne sortez pas non plus avec des amateurs d'opéra. Celui qu'on veut garder. Jamais avec les amateurs d'opéra. Vous avez mis le temps C'est la comédie romantique par excellence. Vous venez de l'entendre avec cette bande, cette bande annonce. Ça fait du bien, c'est léger, c'est sucré. Comme un paquet de chamallow qu'on dévore ah, généralement en regardant ce genre de film. J'adore voilà. la grosse voix de la et bande oui, annonce comme oui, ça. Oui, j'ai pensé à vous. Toujours sympa, ce <rire> soir, c'est donc aventurier avec l'assaut ou cuisinière avec fouet. Exactement. Qu'est-ce que vous choisissez la cuisinière, c'est sûr. <rire> c'est sûr quelle question. J'ai pas répondu. Je laisse un peu de suspense. On en reparle demain matin. Merci Evaroc et merci à toutes les trois. C'était le kiosque sur Europe 1.